வேதத்தில் ஒரு சில காரியங்களை பார்த்து நம்ம நேரத்தோடு முடிச்சிடலாம் இன்றைக்கு பார்க்க இருக்க காரியம் என்னவென்றால் லோப் அப்படின்ற ஒரு காரியத்தை பார்க்க போகிறோம் போட்டியில் ரைட் லிசன் ஒபே பி பிளஸ் அண்ட் என்ஜாய் கேளுங்க கீழ்படிங்க ஆசீர்வதிக்கப்படுங்க மகிழ்ச்சியாய் இந்த லோபு அப்படின்னா ஒரு அளவு சத்தம் அதிகமாக இருந்தால் கம்மியாக வச்சுருக்கு தம்பி இன்னும் போக போக தொண்டை அதிகமாக இருக்கும் லோபு அப்படின்னா என்னன்னா பல காரியங்களை குறிக்கிறது அதில் விசேஷமாய் மனிதனுடைய மூளையை குறிக்கிறதா இருக்கிறது மனிதனுடைய மூளையில் நாலு லோபு இருக்கும் தெரியுமா உங்களுக்கு சரி வாங்க சயின்ஸ் கிளாஸ் எடுக்கிறேன் அந்த முதல் லோபு ஃப்ரண்டல் லோபுன்னு வாங்க அதாவது முன் மண்டியில் ஸ்கூலில் சரியாக படிக்கலாம் எங்கே கொட்டுவாங்க பிள்ளைகளுக்கு <laughs> ஏன்னா அதுதான் சிந்திப்பது அதுதான் செயல்படுத்துவது அதுதான் நம்ம சரீரத்தை கட்டுப்படுத்தி சரியான பாதையில் சரியான பிரின்சிபலில் சத்தியத்துக்குள்ள நம்ம நடக்க வைப்பதாக இருக்கிறது இன்றைக்கு இது எல்லாத்தையும் பார்க்க முடியுமா தெரியல இருந்தாலும் நீங்கள் தலைப்பை வைத்து கொள்ளுங்கள் இன்றைக்கு பார்க்க இருக்க காரியம் என்னவென்றால் கேளுங்க கீழ்படிங்க கவனிக்கிறேன் இங்க பாருங்க ஒரு அம்மா இருக்கு அந்த அம்மா தீர்க்கதர்சியோடைய வழி வம்சத்துல வந்த ஒரு புருஷனை திருமணம் செய்து அந்த புருஷனை இறந்து விட்ட ஒரு விதவையா இருக்கு இந்த அம்மாக்கு ரெண்டு பிள்ளைங்க இருக்கிறாங்க இந்த தீர்க்கதர்சியோடைய வம்சத்துல வந்த அந்த புருஷன் என்ன பண்ணிட்டானா கட்டணம் அதிகமாய் வாங்கி அவன் மறித்து விட்டான் இப்போ கடங்காரன் வீட்டு வாசல்ல வந்து நிற்கிறான் இந்த கடங்காரன் வீட்டு வாசல்ல வந்து கடன் இந்த அம்மா கொடுக்க முடியாது என்று நன்கு அறிந்தபடினால அவன் என்ன பண்ணிட்டானா ரெண்டு பிள்ளைங்களை என்னோட அனுப்பிடு நான் இவர்களை அடிமையாய் கொண்டு போய் விடுகிறேன் ஏனென்றால் அதன் மூலயமா தன் தகப்பன் வாங்கின கடத்தை அடைத்து விடலாம் என்று எண்ணி பிள்ளைகளை அடிமைத்தனத்துக்குள்ளே கொண்டு போவதற்காய் வாசல்ல வந்து நின்றுட்டான் இப்ப கடங்காரம் வாசல்ல வந்து நின்னுட்டா இந்த அம்மா என்ன பண்ணுதுன்னா குடு 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 என்ன பண்ணுச்சு பிள்ளைய கையில பிடித்து கொண்டு எங்க ஓடுச்சு அப்படின்னா எலிசா தீர்க்கதர்சி அவன் கிட்ட ஓடி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணு கம்ப்ளைண்ட்ன்ற ஒரு காரியத்தை விட அவன் கிட்ட முறையிடுகிறது இங்க பாருங்க என் புருஷன் இதுதான் என் நிலைமை இதுதான் நான் விதவையா இருக்கிறேன் என் பிள்ளைங்க ரெண்டு பேர் இருக்காங்க கடங்காரம் வீட்டு வாசல்ல நிக்கிறான் கடங்காரம் எங்க நிக்கிறான் சில கடங்காரெல்லாம் எங்கே திரும்ப உட்காந்துருப்பான் ஹாலில் உட்காந்துருப்பான் நீங்கள் வேணால் லோன் வாங்கி பாருங்களேன் நீங்கள் வீடு லைட்டாக திறந்தால் போதும் டபக்குன்னு கழுத்து திறந்து உள்ளே வந்து உட்காந்துருப்பானுங்க இப்போ கொடுக்குறியா இல்லை கொடுக்க மாட்டியா அவன் கேட்குற கேள்வியில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் வேறு வழியே இல்லை கொடுத்து இப்போ நம்ம தீர்க்கதரிசி அழகாக கேட்குறாரு எலிசா தீர்க்கதரிசி கேட்குறாரு உனக்கு நான் என்னம்மா செய்யணும் உன்கிட்ட என்ன இருக்குது இந்த மாதிரி ரொம்ப உண்மையான ஒரு அம்மா விதவையாக இருந்தாலும் ரொம்ப கஷ்டத்தில் சூழ்நிலையில் வீட்டில் இருக்க முடியாமல் பிள்ளைங்களை கையில் பிடிச்சி கொண்டு ஓடி வந்தாலும் அந்த அம்மா உண்மையை சொல்லுது என் வீட்டில் ஒரே ஒரு குடம் என்ன தவிர வேறு எதுவுமே இல்லை இப்போது இவர் என்ன பண்ணுறாரு ஓகே ரைட் அவ்வளோதான் வச்சுருக்கியா என்ன வச்சுருக்கலாம் அதுவே பெருசு இன்றைக்கி கூட நீங்கள் அபிஷேகம் பெற்றிருந்தீங்கன்னா அதை விட உலகத்தில் எதுவுமே பெருசு கிடையாது இப்போ என்னையை வைத்து கொண்டிருந்ததை பார்த்து அவர் சொல்கிறார் நீ போயிட்டு அயல் வீட்டில் இருக்கிற எல்லா பாத்திரங்களையும் வாங்கிக்கோ எல்லா காலி பாத்திரத்தையும் 
வாங்கிக்கோ வாங்கிக்கிட்டு நீயோ உன் பிள்ளைகளும் உள்ள போய் கதவை மூடிக்க ஏன் தெரியுமா ஆண்டவர் சில நேரத்தில் அதிசயம் செய்யும் போது அற்புதம் செய்யும் பொழுது நம்ம ஊரு ஃபுல்லா தெரியற மாதிரி நடக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல கதவை மூடிக்கொண்டு கதவு பின்னாடி நின்னுக்கோ உன் பாத்திரத்தில் இருக்கிற எண்ணெய ஊத்த ஆரம்பி அல்லது தமிழ்ல சொல்லுது வார்த்து கொள் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம் அதை ஊத்த ஆரம்பித்து கொண்டே இரு எல்லா பாத்திரம் முடிகிற வரைக்கும் நீ ஊத்திக்கிட்டே நம்ம அதன்படியே கேட்டு அழக கீழ்படிஞ்சு வீட்டுக்கு ஓடி போய் கதவை மூடிக்கொண்டு வாங்கிட்டு வந்த எல்லா பாத்திரத்திலையும் ஊத்துச்சு கடைசியில் ஒரு மகனை பார்த்து கேட்குது வேற ஏதாவது பாத்திரம் இருக்குதாப்பா அப்படின்னா ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்னு பிறகு தான் என்ன ஆயிட்டு எண்ணெய் நின்று போயிட்டு இந்த அம்மா பாருங்க நானும் அந்த என்ன பண்ணியிருப்பேன் உடனே கடங்காரனை கூப்பிட்டு உனக்கு எவ்வளோடா கொடுக்கணும் அப்புறமா லிட்டரும் எண்ணெயில் கொடுத்து கடனை தீர்த்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லாமல் திரும்ப கதவை பூட்டி கொண்டு பிள்ளைகளை கூட்டி கொண்டு தீர்க்கதசி இடத்துல ஓடி வந்தாள் திரும்ப எங்கே வந்தா தீர்க்கதசி ஓடி வந்து அவன் என்ன பண்ணுறா நடந்த மொத்தத்தையும் சொல்கிறான் இவனுக்கு தெரியும் ஆல்ரெடி எலிசாவுக்கு தெரியும் என்ன நடக்க போகுதுன்னு தெரியும் ஆனால் இவ சொன்னோடனே எலிசா என்ன பண்ணா ஒன்றும் பண்ணாத வித்து கடனை கொடுத்தது மீதியை வைத்து நீயும் பிள்ளையும் சந்தோஷமாய் இதுதான் இன்றைக்கு பார்க்க இருக்கிற காரியம் இதில் ஒரு பனிரெண்டு முக்கியமான காரியங்கள் இருக்கிறது ஆனால் எல்லாவற்றையும் பகிர்ந்து கொள்ள முடியாது இப்போ முதல் காரியம் என்ன தெரியுமாங்க கேட்கறது ரொம்ப அவசியம் கேட்கறது அது எப்படி கேட்கணும்னா தெளிவாக கேட்கணும் இந்த அம்மா ஒருவேளை தீர்க்கதரிசியோட சன்னிதனத்தில் போயிட்டு அழுது கொண்டே இருந்ததுன்னா அண்ணால் அழுது கொண்டு இருந்தால் ஏனென்றால் ஏலி அங்கே கேட்பதற்கு ஆயத்தமாக இல்லை ஏலி என்ன பண்ணிட்டு இருந்தான் என்ன கேட்ட தெரியும் அவன் என்ன பண்ணான் அவனை கேளுங்க அப்படின்ற மாதிரியே இது நீங்கள் என்ன பார்த்தா அவன் என்ன பண்ணியிருந்தானா அழகாக உக்காந்து நல்லா அரை தூக்கத்தில் உக்காந்துக்கிட்டு பாதி தூக்கத்தில் எழுந்து பார்த்தா ஜோம் பண்ணுறவங்க இந்த வீட்டில் ஜோம் பண்ணுறவங்களை பார்த்திங்க வச்சிங்கல்ல நீங்கள் எப்படி இருப்பீங்க நீங்கள் ஆ சரி நீங்கள் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் நீங்கள் நல்ல தூக்கத்தில் இருப்பீங்க திடீர்னு ஒரு சத்தம் கேட்கும் தோத்திரம் 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 நம்ம பார்க்கும்போது மென்டலி எழுந்து கத்திரி இருப்பேன் அப்படின்ற மாதிரியே இருக்கும் ஏன்னா ஜோம் பண்ணுறவங்க பார்த்தா அப்படி தானே இருக்கும் அப்போது இது ஏலி அரை தூக்கத்தில் வந்து பார்த்த உடனே ஏமா மென்டல் மாதிரி கத்துற அப்படின்றான் ஆனால் இந்த அம்மா பாருங்கள் அழகாக செய்தது ஆனால் இங்கே இந்த தீர்க்கதரிசியுடைய விதவை தாய் எதுவுமே அழுவில் புலம்பில் எதுவுமே பண்ணல டேரக்டாக போய் தீர்க்கதரிசிக்கிட்ட என்ன சொல்லணுமோ தெளிவாக சொன்னான் இன்றைக்கு ஆண்டோடி சமூகத்தில் வந்திருக்கிறேன்னா ஒன்று நல்லா தெரிஞ்சு கொள்ளுங்க ஆண்டவருக்கு எல்லாமே தெரியும் எலிசாவுக்கு இந்த அம்மா வரப்போது தெரியும் இந்த அம்மா வீட்டில் எண்ணெய் இருக்குதுன்னு தெரியும் இந்த அம்மா எண்ணெயை வைத்து ஆண்டவர் அந்த அம்மாவுடைய வாழ்க்கை இதுக்கப்புறம் மகிழ்ச்சியாய் மாற்றப் போகிறார் என்று தெரியும் இன்றைக்கு ஆண்டவருடைய சபையில் வந்து அமர்ந்து கொண்டுகிற உனக்கு உனக்குள்ளே பரிசுத்தாபியானவர் இருக்கிறார் என்பதை ஆண்டவர் நன்கு அறிகிறவராயிருக்கிறார் ஆனால் நம்ம என்ன தரமாக பண்ணுறோம் என் குடம் நிறைஞ்சிருந்தாலும் சொல்ல மாட்டோம் பரிசு தாவி பெற்றிருந்தாலும் காட்ட மாட்டோம் அது எங்கே இருக்கணும் வெளியே தெரியாது அது அமுக்கமாக ஒரு டப்பாவில் போட்டு மூடி எங்கே வைப்போம் பத்திரமா கட்டில் கீழே ஒழிச்சு வச்சதா யாருக்கும் தெரியாது தெரியுமா உங்களுக்கு சில வீடுகளில் இல்லை கட்டில் கீழே நோண்டி பார்த்தா அது எப்போ வச்சதுன்னு யாருக்குமே தெரியாது அதே போல் நம்ம பரிசு தாவியானவரை டப்பாவில் போட்டு அடைச்சி உள்ளே வச்சிடுறோம் சில நேரத்தில் நாற்பது வருஷம் கழிச்சு சொல்லுவோம் நான்லாம் அன்னைக்கு பரிசு தாவி பெற்ற போது எப்போ திரும்ப இருந்தது இப்போ எப்படி இருக்குது அது கட்டில் கீழே அழகாக தூங்கிடுது இப்போ இந்த அம்மா எண்ணெயை சொன்னிச்சு ஆனால் ஒன்று நல்லா கேட்க தீர்க்கதர்சி சொன்ன வார்த்தையை சரியாய் செவி சாய்த்தால் என்று நாம் பார்க்கிறோம் இன்றைக்கு ஆண்டவர் உன்னோட பேசி கொண்டிருப்பால் என்றா ஆண்டருடைய வார்த்தை நீ கேட்கும் பொழுது என்ன பண்ணுமா தெளிவா காது கொடுத்து கேட்கணும் என்ன பண்ணுமா காது கொடுத்து பக்கத்தில் இருக்கிற பார்த்து சொல்லுங்களேன் எனக்கு காது இது நான் கேட்பேன் பக்கத்தில் இருக்கிற பார்த்து சொல்லுங்களேன் காது இருக்க மட்டும் சொல்லுங்க மற்றவங்க எல்லாம் என்ன பாருங்க என்னங்க எல்லாருமே என்ன பார்க்குறீங்க ஆண்டு உங்களுக்கு காது கொடுப்பாராக அதுவும் இரு காது கொடுப்பாராக இல்ல இப்போ காது உள்ளவன் கேட்க இப்ப பாருங்களேன் வேத வசனம் நம்மோட பேசும் பொழுது வேத வசனத்தை நம்ம கேட்கும் பொழுது என்ன பண்ணணுமா தெளிவா அழகா பொறுமையா கவனித்து கேட்கணும் 
ஒருவேளை இந்த அம்மா இருந்த அந்த கஷ்டத்துல அல்லது அது ஒரு துயரத்துல அதோட சூழ்நிலையில உண்மையிலேயே அந்த அம்மாவுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் புருஷன் இருந்தாவாது வீட்டுக்கு வெளியே நின்று பதில் சொல்லுவான் இப்ப கதவை தரக்க முடியாத அளவுக்கு கடங்காரம் வாசல நின்று இந்த அம்மா கதவை கொஞ்சம் திறந்தா ரெண்டு பிள்ளையும் இழுத்து கொண்டு போய் அடிமைத்தனத்துல வைத்து கொள்ள ஆயத்தமா இருந்த சூழ்நிலையில ஆண்டு சமூகத்துல வந்த பொழுது இந்த அம்மா ஆசிர்வாதத்தை எதிர்பார்த்து வந்தாலும் அந்த தீர்க்கதரிசி சொன்ன வார்த்தைகளுக்கு சரி கொடுத்தவளாயிருக்கிறார் இன்றைக்கு நீ எந்த சூழ்நிலையிலிருந்து வந்திருந்தாலும் உன்னுடைய நிலைமை என்னவா இருந்தாலும் ஒன்று நல்லா தெரிஞ்சுக்கொள்ளு வென் யூ கமிங் இன் டு த ப்ரசன்ஸ் ஆஃப் காட் கீப் யஸ் ஓப்பன் அண்ட் லிசன் டு எவ்ரி வேர்ட் ஆஃப் காட் தட் இஸ் பீன் ஸ்போக்கன் டு யூ உன்னோட பேசிக் கொண்டிருக்கிற ஆவியானவருக்கு நீ செவி சாய்ப்பா என்றால் எல்லாமே நன்மையானதாய் முடியும் நம்ம எல்லாத்துக்கும் செவி சாய்ச்சிட்டு இன்னைக்கு நம்மலாம் சர்ச்சைக்கு வந்தோம் வச்சுக்கலேன் நமக்கு பிடிச்ச வேத வசனம் வரும்பொழுது மட்டும் என்ன பண்ணுவோம் மற்றதுக்கு தோத்திரம் அப்படின்ட்டு போய்கினே இருக்கும் ஏனென்றால் இந்த அம்மா எதனா ஒண்ணுல கோட்டை விட்டுருந்ததுன்னா அந்த எண்ணம் வராம போயிருக்கோ ஆசிர்வாதம் வராமல் போயிருக்கோ அல்லது அந்த அம்மாவுடைய மகிழ்ச்சி இல்லாமல் போயிட்டு அந்த அம்மாவுடைய எல்லா காரியங்கள் காணாமல் போயிருக்கோ கட்ட இன்னும் அதிகமாகி அன்றைக்கே அந்த அம்மா மாய்த்துக் கொள்ளுகிற அளவு கூட வந்திருக்கும் ஆனால் நடந்தது மாறுதலாய் முடிந்தது அருமையான தேவைச்சனமே ஆண்டோடைய பிரசனத்துல நீங்கள் வரும்பொழுது நீங்க என்ன பண்ணுமா காது தரந்து வச்சு நல்லா கேட்கணுமா யோவான் பத்தாம் அதிகாரு ஒன்பதாம் வசனத்தை மாத்திரம் வாசிக்கலா நானே நானே வாசல் என் வழியாய் ஒருவன் உட்பிரவேசித்தால் அவன் ரசிக்கப்படுவான் அவன் உள்ளும் புறமும் சென்று மேஞ்சலை கண்டடைவான் இங்க பாருங்களேன் இயேசு சொல்லுகிறார் நான் தான் பா வாசலு என உள்ள ஒருவன் உட்பிரவேசித்தால் அவன் உள்ளும் புறமும் மேய்ச்சலை கண்டு மேய்ச்சலை நல்லா உள்ளும் பொறுமோ ஆண்டவர் எல்லாத்தையும் சரி பண்ணுவோம் இப்போ இந்த அம்மா வந்தது பிரச்சனை இல்லை எங்க வந்தது ஆண்டோடைய சமூகத்தில் ஒன்று நல்லா தெரிஞ்சுக்கோ வென் யூ ஆர் இன் ட்ரபுள் உனக்கு பிரச்சனை வரும்பொழுது நீ ஓடி வர வேண்டிய இடம் எங்க தெரியுமா ஆண்டுடைய சமூகம் தவிர வேற எங்க போனாலும் உனக்கு ஆறுதல் கிடைக்கவே ஆனா நம்ம என்ன நம்ம பண்றோம் ஒரு பிரச்சனை ஒரு கஷ்டம் ஒரு கடை ஏதாவது வேணும்னா நமக்கு தெரிஞ்சவங்க எல்லாத்துக்கும் என்ன பண்றோம் ஓயாம நைட்டு பதினோரு மணிக்கு மேல எனக்கு போன் வந்தா கொஞ்சம் அல்லா இருக்கும் என்ன தெரியுமா எவன் எந்த எவன் யார் போன் பண்ணுவாங்களோ இன்று ராத்திரி தூக்கம் போய்விடுமோ அப்படின்ற ஒரு பயம் எனக்குலாம் அப்போ உன்னால தெரிஞ்சுக்கொள்ளுங்களேன் ஒரு பிரச்சனை கஷ்டம்னா நீ ஓடி வர வேண்டிய இடம் ஆண்டோடி சாமி ஆண்டு சமூகத்தில் வரும்பொழுது ஒன்று நல்லா தெரிஞ்சுக்கோ பரிசுத்தாவியானவர் பேசி கொண்டிருக்கிற காரியங்களை கூர்ந்து கவனித்து அதன்படியே செய் வேற எதையும் கூட்டாத வேற எதையும் வேற எதையும் கூட்டக்கூடாது குறைக்கவும் இந்த அம்மா ஒருவேளை அயல் வீட்டில் எல்லா வீட்லேயும் போய் வாங்குன்னு சொன்ன இடத்துல அந்த அம்மாவுக்கு எனக்கும் சண்டைங்க அந்த வீட்டில் மட்டும் என் பாத்திரம் வாங்க மாட்டேன்னு முறுக்கினு உட்காந்து இருந்ததுன்னா என்னையில் என்ன இருக்கும் குறை உண்டு இருக்கும் உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்கிற மாதிரி வே வழங்குற மாதிரி சொல்கிற பாருங்களேன் ஒரு வேலை உங்களுக்கு ஐம்பது கிலோ தங்கம் வருதுன்னு வச்சுங்களேன் உங்களுக்கும் எதிர் வீட்டுக்கும் சண்டை அந்த அம்மா பத்து கிலோ கொடுக்கணும் இப்போ உங்களுக்கு எவ்வளோ வரணும் ஐம்பது கிலோ எவ்வளோ ஷார்ட்டேஜ் ஆகுது பத்து கிலோ தங்கம் பத்து கிலோ தங்கம்னா இன்றைக்கி என்ன இதில் எனக்கு தெரில நீங்களே கணக்கு போட்டுங்களேன் இப்போ யோசித்து பாருங்கள் தங்கத்தை விட அதிகமாக அந்த அம்மாவுக்கு அன்றைக்கு என்ன போதுமானதாக இருந்தது இன்றைக்கு ஒரு வேலை உன்னுடைய பிரச்சனை எதுவாக இருந்தாலும் எல்லார் இடத்துலையும் நீ அன்பாக இருக்கும்பொழுது ஆண்டவர் அவர்களை கொண்டு உனக்கு ஆசிர்வாதத்தை நீரூற்ற நிரப்புகிறவராக இருக்கிறார் இந்த அம்மா முதல்ல வந்தது அங்கே தான் என்று நான் பார்க்குறேன் ஏசையா நாற்பதாம் அதிகாரம் பதினோராம் வசனத்தை வாசிக்கலாம் ஐசையா ஃபார்ட்டியில் அவனை பார்க்கலாம் என்ன தெரியும் 
ஒரு 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 மாதம் ஆட்டுக்குட்டிக்கு என்ன வேணும் அப்படின்றது மெய்ப்பனுக்கு தெரியும் ஒரு ரெண்டு வயசு ரெண்டு வருஷம் உள்ள ஆடுக்கு என்ன வேணும்னு மெய்ப்பனுக்கு நல்லா தெரியும் இப்போ ஒரு ஒரு மாதம் குட்டி உள்ள ஆட்டுக்கு நல்ல மான் தலைகளை இலைகளை பிறைத்து போட்டால் அது சாப்பிடுமா அப்படின்னா சாப்பிட அதுக்கு தேவை ஆட்டு பால் தான் ஆட்டு ரெண்டு வருஷம் உள்ள ஒரு ஆடுக்கு நீங்கள் ஆட்டு பாலே கொடுத்துட்டுருந்தீங்கன்னா கறிக்கடையில் விலை போவாது தெரியுமா உங்களுக்கு அது குட்டியும் போடாது விலையும் போடாது அதுக்கு என்ன வேணும் நல்ல இலைகளும் தழைகளும் அறுத்து போட வேண்டியது அப்போ ஒன்றும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோ நீ உனக்குள்ள இருக்கிற காரியத்தை காது கொடுத்து கேட்பாய் என்றால் ஆண்டவருக்கு உனக்கு என்ன தேவை என்ன செய்யணுமோ நன்கு அறிந்தவராயிருக்கிறார் நீங்கள் அந்த பகுதியை வீட்டில் போய் வாசி பாருங்க தீர்க்கதர்சி கேட்குறான் உனக்கு என்னம்மா வேணும்னு கேட்டுட்டு ஒரு கேள்விக்குறி இருக்கும் ஆனால் அங்கே நடுவில் அந்த அம்மா எதுவுமே பேசலை நடுவில் நம்மலாம் வந்து யார்ட்டையா போயிட்டு யார்ட்டையா கேட்குறோம் வச்சுக்கோ அவங்களுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்ட்டா நம்ம ஒரு பெரிய லிஸ்ட்டு கொடுப்போம் பெரிய அந்த லிஸ்ட் எப்படி தரமா இருக்கும் அந்த லிஸ்ட்டை பார்க்கும் போதே நமக்கு பகிர்னு இருக்கும் ஏண்டா இந்த கேள்வியை கேட்டோம் சிலர்லாம் உங்களுக்கு என்ன வேணுங்க அப்படின்னு கேட்டிங்க வச்சுங்களேன் அவங்க கொடுக்குற லிஸ்ட்டை பார்த்தா எப்படி இருக்கும் நீங்கள் வேணால் ஒன்று ட்ரை பண்ணுங்களேன் சர்ச்சு முடிச்சு நேராக வீட்டுக்கு போங்க வீட்டுக்கு போயிட்டு ஹோட்டலில் போய் வாங்க போகிறோமா உனக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு கேட்டு பாருங்க க்ரெடிட் கார்டில் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்க்ராட்ச் ஆகும் டெபிட் கார்டு காலியாகி கிரெடிட் கார்டு அந்த அளவுக்கு கேட்பாங்க லிஸ்ட்டு ஆனால் இந்த அம்மா எதுவுமே பேசலாம் அமைதியாக நின்றது ஏன் தெரியுமா அதோடைய தேவைகளை ஆண்டவர் அறிவார் என்பதை அறிந்து கொண்டது அந்த அம்மா புரிஞ்சுக்கிடுச்சு நான் எங்கே நிற்கிறேன் அப்படின்னா எலியாவுடன் இருந்த எலிசா எலியா ஒரு மடங்கு செஞ்ச இடத்துல எலிசா ரெண்டு மடங்கு செய்கிற அளவுக்கு வல்லமை உள்ளவன் எலியா வீட்டுக்கு வந்து தான் விதவ வீட்டில் நீங்கள் ஒன்று ராஜாக்கள் பதினேழாம் அதிகாரம் பதினாலாம் வசந்த வாசிக்கும் போது அவன் வீட்டுக்கு வந்து தான் ஆசிர்வச்சான் எலிசா உக்காந்த இடத்துல என்ன பண்ணிட்டான் உக்காந்த இடத்துல ஆசீர்வாதம் வந்துருச்சு இந்த அம்மா வீட்டுக்கு போய் செய்ய வேண்டிய வேலையே சரியா செய்தது அப்படி என்றார் ஒன்று when you are listening or when you are reading the bible cleanly listen to the word of god seriya andrude vaarthai kelunga seriya andrude vaarthai padinga seriya andrude vaarthaiya dhyanam pannunga rendavathu oru kaariyatha paakuro andha amma alaga keel padichathu adhu paakuro enna pannucha alaga இன்னைக்கு இதுதான் பெரிய பிரச்சனை நீங்க மத்திய ஏழாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓராம் வசனத்தை வாசிங்க மத்திய ஏழு இருபத்தி நாலு ஆகையால் நான் சொல்லி இந்த வார்த்தைகளை கேட்டு இவைகளின்படி செய்கிறவன் எவனோ அவனை கண்மலையின் மேல் தன் வீட்டை கட்டின புத்தியுள்ள மனுஷனுக்கு ஒப்பிடுவேன் இங்க பாருங்களேன் வேதத்துல இயேசு கிறிஸ்து வாழ்ந்த பொழுது பூமியில வாழ்ந்த பொழுது சொல்றாரு எப்பா நான் சொல்லிய வார்த்தையின்படி எவன் கேட்டு அதை செய்கிறானோ அவன் எது மேல கட்டின வீடு மறுகிறானா வீட்டுக்கு ஒப்பனையாயிருக்கிறார் அப்போ ஒன்று நல்லா தெரிஞ்சுக்கொள்ளுங்க நீங்கள் கேட்பது மாத்திரமல்ல கீழ்ப்படிய வேண்டியது அவசியமானதாக இருக்கிறது ஒருவேளை இந்த அம்மா நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல் கதவை திறந்து போட்டிருந்தா என்ன ஆயிருக்கும் தெரியுமா ஊரில் இருக்கிறவ எல்லாம் வைத்தரிசல் பட்டிருப்பான் அவனை ஒன்றுமே இல்லாமல் போயிடும்னு நினச்சான் கடங்காரம் வீட்டாண்ட வந்து கத்திட்டு இருந்தான் காலையில் ஓடி போச்சு ஊரை விட்டு ஓடி போச்சுன்னு நினச்சான் இப்போ என்னடா ஆனால் எண்ணெய் ஊற்றுது பாத்திரம் நிரம்புது வீடு ஃபுல்லாக குண்டானாக இருக்குது அப்படின்னு யோசிச்சிருப்பான் வைரஞ்சிருப்பான் இந்த அம்மா அழகாக கதவை பிடிச்சி யார் சொன்னது எலிசா சொன்னதுனால கதவை பிடி இந்த அம்மா நேராக எங்கே திரும்ப போச்சு வீட்டுக்கு தான் போச்சு நேராக நீங்கள் வென் நீங்கள் கீழ்ப்படிதல் என்றால் என்ன திரும்பாங்க உனக்கு ஆண்டோடைய வார்த்தை வரும்பொழுது கேட்கும் பொழுது அதை அப்படியே செய்வது தான் ஏசு பூமியில் வாழ்ந்த பொழுது அவரும் கீழ்ப்படிந்தார் எப்படி ஐந்தாம் அதிகாரம் எட்டாம் வருஷத்தை வாசிக்கலாம் புக் ஆஃப் ஹீப்ரூஸ் ஃபைவ் எயிட்டை பார்க்கலாம் அவர் குமாரனாக இருந்தும் பட்ட பாடுகளினாலே கீழ்ப்படுதலை கற்றுக்கொண்டு இங்கே பாருங்களேன் அவர் குமாரனாக இருந்தாலும் பட்ட பாடுகள் என்ன பண்ணாரா வென் யூ ஆர் இன் ட்ரபுள் யூ வில் லேர்ன் டு ஓபே 
இந்த அம்மா பிரச்சனை இல்லாமல் என்ன பண்ணுச்ச கீழ்படிய இன்னைக்கு நீயும் நானும் பிரச்சனை வந்தால் நான் உண்மையில கீழ்படிவோம் ஆனால் பிரச்சனை வர்றதுக்கு முன்னாடியே நீ கீழ்படிந்தால் அல்லது உன் வாழ்க்கையில் குறைவு படுவதற்கு முன்பதாகவே நீ கீழ்படியும் பொழுது ஆண்டவர் உன்னை சந்தோஷமா ஆசிர்வதிப்பது அவருடைய வேலையாய் இருக்கிறது அடுத்த இன்னொரு காரியத்தை வாசிக்கலாம் அப்போ சொல்ற அஞ்சாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதாம் வசனத்துல நீங்க வீட்டுல வாச சொல்லுங்க பேதுரும் மற்ற சீசர்களும் தைரியமா சொல்றாங்க என்ன தெரியுமா நாங்க மனுஷருக்கு கீழ்படிந்த காட்டிலும் ஆண்டருக்கு கீழ்படிவது அவசியமானதாய் நாங்கள் மனிதர்களை கீழ்படிவது காட்டிலும் ஆண்டவருக்கு கீழ்படிவது இன்னைக்கு அநேக ஆவிக்குரிய பிள்ளைக யாருக்கு திறமா கீழ்படிறாங்க மனுஷருக்கு தான் கீழ்படிறாங்க எட்டு மணிக்கு ஆஃபீஸ் நீங்கள் எத்தனை மணிக்கு போவீங்க பத்து மணிக்கு போனால் அன்றைக்கி ஆஃப் வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சுவோம் ஒரு நாள் பர்மிஷன் போடலாம் ரெண்டு நாள் பர்மிஷன் போடலாம் அதில் ஒரு நாலு நாள் கூட பர்மிஷன் போடலாம் தொடர்ந்து பர்மிஷன் போட்டால் உங்களுக்கு வேலை ஆனால் கோயிலுக்கு வரத்துக்கு மட்டும் நம்ம போட்டுக்கிட்டே இருக்கிறோம் பாருங்கள் பர்மிஷனு எப்போ கொ எத்தனை மணிங்க நம்ம சர்ச்சு தெரில எத்தனை மணிக்கா ஒம்பது மணிக்கா எட்டு மணியா பரவாயில்ல இல்லை தெரியுமான்றதுக்காக தான் வேறு உங்களுக்கு தெரியுமான்றது ஆனால் நம்ம போட்டுக்கிட்டே இருப்போம் பர்மிஷனு ஏன் தெரியுமா அங்கே அவன் சம்பளத்தை பிடிப்பான் அதனால் நம்ம பயந்துக்கிட்டே என்ன பண்ணுறோம் அவனுக்கு கீழ்படுகிறோம் இங்கே லத்தார்ஜிக்காக இருக்கணும் எதை குறுத்தும் கவலை இல்லை கடைசியில் அங்கே போய் கதவை டம்மு 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 டம்முன்னு அடிக்கிறது அவர் மண்டை ஒன்று எவண்டாவன் உனக்கு யார் எதிரி போடா அப்படி கத்தர் கதவை தட்டுவார்கள் ஆண்டவர் என்ன பண்ணுவார்னா இப்படி பேச நல்லா இருக்கும் உங்களை நான் அறியேன் என்று சொல்லி கதவை மூடுவார் இப்படி பேச நல்லா இருக்குல்ல அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அங்கே போய் கதவை அடிக்கிறது அவர் மண்டை ஒன்றி எழுந்து ஆத்திரத்தில் வந்து சிங்காசனத்தில் எவண்டாவன் கதவை தட்டுறது நம்ம ஆண்டவரே நான் ஒன்பது மணிக்கு ஆராதனைக்கு வந்து பத்து மணி வரைக்கும் கூர்ந்து கவனித்தேன் உன்னை யாரா வருஷம் வந்து கேட்பார் எட்டு மணிக்கு ஆராதனைக்கு ஒன்பது மணிக்கு உன்னை யார் வருஷம் வந்து பாவம் சேரை வந்து துவச்சிட்டு போகிறதுக்கு எது துவச்சு போடுறீங்களா துடைக்க போடுறீங்க ஆ துவச்சி தான் போடுறாங்களாம் அதனால் நீங்கள் துடைக்க வேண்டியது இல்லை அப்போ ஒன்றுலாம் தெரியுங்க கீழ்ப்படிதல் என்பது எல்லாவற்றிலும் அவசியமானதாகிறது நீங்கள் மனிதர்களுக்கு பயப்படுவதை காட்டிலும் ஆண்டவர்களுக்கு பயப்படுவது மிக அவசியமானதாய் இருக்கிறது ஒன்று யோவான் மூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாம் வருஷத்தை வாசிக்கலாம் ஒன்று யோவான் மூணு இருபத்தி ரெண்டு அவருடைய கற்பனைகளை நாம் கை கொண்டு அவருக்கு முன்பாக பிரியமானவர்களே செய்கிறபடியினால் நாம் வேண்டிக் கொள்கிறது இதுவோ அதை அவராலே பெற்றுக் கொள்கிறோம் பாருங்களேன் கற்பனைகளை கை கொண்டு எல்லாவற்றையும் செய்கிறத என்ன பண்ணுவோனா நம்ம வேண்டிக் கொள்வதை வேண்டுக் கொள்கிறது எதுவாக இருந்தாலும் அதை பெற்றுக்கொள்கிறோம் அவராலே பெற்றுக்கொள்கிறோம் இந்த அம்மா இந்த தீர்க்கதரிசியை பார்க்க வந்த நோக்கம் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா இவரை போய் பார்த்தா எனக்கு விடிவு கிடைக்கும் இன்றைக்கு ஒருவேளை ஆண்டு சமூகத்தில் வந்து நான் ஆலயத்துக்கு இன்றைக்கு போனா எனக்கு ஆண்டவர் விடிவு தருவார் எதில் வேணா வைத்து கொள்ளுங்க அண்டர்லைன் பண்ணி விட்டுறேன் உங்களுக்கு என்ன வேணா ஃபில்லு பண்ணிங்க ஒருவேளை இன்னைக்கு நான் வந்திருப்பது சும்மா வந்திருப்பேன் அப்படின்னா நீங்கள் அப்படியே போட்டு <laughs> மற்றவங்க வானானு மீதிய உபரியை போட்டதும் அதையும் திங்கிறது ஆனால் நமக்கு வர வேண்டியது என்ன பண்ணிடுறோம் கோட்டை விட்டுறோம் எதனால தெரியுமா வி டு நாட் ஒபே டு த வேர்ட் ஆஃப் காட் இந்த அம்மா சூழ்நிலை கடினமானது திரும்பி வீட்டுக்கு போனால் ஒருவேளை அற்புதம் நடக்கலை நடந்தது அதெல்லாம் நம்ம நம்புகிறோம் எல்லாம் கரெக்டாக ஆண்டர் செய்வா நடக்கலை அப்படின்னா என்ன நடந்திருக்கோம் கட்டங்காரம் தலை மேலே போட்டு பேச பேச ஓடி போறியாணி அப்படின்னா அவளையும் சேர்த்து கூட்டு போயிட்டு இருப்பான் இன்னைக்கு பிசாசம் அப்படிதான் நம்ம கீழ்படிலன்னு வச்சுங்களேன் நம்ம கையின் பிரயாசத்தை மாத்திரம் ஆட்டைய போட்டு போவதல்ல நம்மளும் என்ன பண்ணுவோம் வராசா நீ எனக்கு கூறியவன் தான் என் கூட இருக்க வேண்டிய ஆளு தான் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளையும் தலை மேல போட்டு பல பேரை கூட்டு போய்கினே இருக்கிறான் எங்க போறாங்க கடைசியில ஆக்கணி தீர்ப்புக்குள்ளே இன்றைக்கு ஒன்று நல்லா தெரிஞ்சுக்கொள்ளேன் When you are in the presence of God, just obey to the word of God. 
ஆண்டுடைய வார்த்தைக்கு அப்படியே கீழ்படிய வேண்டியது அவசியமானதாக இருந்தது என்று நாம் பார்க்கிறோம் இந்த அம்மா உண்மையாக இருந்தது அதெல்லாம் விட்டுருங்க அடுத்தது என்ன நடந்ததுன்னா அவ ஆசிர்வாதத்தை பெற்றுக்கொண்டார் ஆசிர்வாதம் நம்ம என்ன நம்ம நினைச்சு கொள்ளுகிறோம் கூரையை பிச்சுக்கிட்டு கொட்டுமா கூரையை பிச்சு இப்போ எத்தனை பேர் வீட்டில் கூரை இருக்குது யார் யார் வீட்டில் கூரை இருக்கா கூரைனா அந்த தென்னங்கீத்தில் கட்டுற யார் வீட்டில் கூரை இருக்குது யார் வீட்லேயும் இல்லை அப்புறம் எங்கேருந்து இருக்க கூட்டம் எப்படிங்க கூட்டம் இவ்வளோ இப்போ காங்கிரீட்ஸு இதோ போட்டு வச்சுக்கிறீங்க ஒரு ஹேமரிங் ட்ரில்லரை கூட்டணும் வந்து நல்லா ஒரு பத்துக்கு பத்து ஓட்டையை போட்டு நடுவில் இருக்கிற கம்பியெல்லாம் கட் பண்ணாதான கூட்டம் என்ன கூட்டம் மழை கூட்டம் வெயில் கூட்டம் நமக்கு பழமொழி கூறிய பிச்சு கொட்டும் கொட்டலாம் கொட்டாது கையில இருக்கிறத வச்சுதான் ஆண்டவர் நம்ம ஆசிரியப்பா இன்றைக்கு அநேகர் எப்படி தெரியுமா எப்ப கேளு எங்கங்க வாங்குற சம்பளம் பத்தல எப்பதான் பத்தும் உனக்கு நான் கேட்கல ஆண்டு கேட்பாரு வச்சுங்களேன் எப்பதான் பத்தும் நீ ரெண்டாயிரம் ரூபா இருக்கும் போது உன்னை நடத்தின பத்தாயிரம் ரூபா வாங்கும் போதும் நடத்தினேன் ஒரு லட்சம் ரூபா வாங்கும் போதும் நடத்தினேன் ஊ வாயில எப்பா பார்த்தாலும் இல்லைன்னு தான் வருது அது யோசிப்பாரு இவனுக்கு இல்லாமே போட்டோம் எப்ப பார்த்தாலும் இந்த அம்மா எதுவுமே இல்லைன்னு சொல்லியிருந்ததுன்னா தீர்க்கதரிசி மண்டே போட்டு சொறிஞ்சு நின்றுப்பார் என்ன பண்ணியிருப்பாரு எதை வச்சு இந்த அம்மாவை ஆசீர்வதிக்கிறது நான் ஒரு எலுமிச்சை பழத்தையிலே ஆப்பிள் பழத்தையும் இங்கே இருக்கிற வாழைப்பழத்தையும் கையில் கொடுத்து அமிச்சா வாழைப்பழம் தான் ஆசீர்வாதம் இந்த அம்மா இருக்கிற வாழைப்பழத்தெல்லாம் எத்தும் போயிடுமே இன்றைக்கு அநேக ஆவிக்குரிய பிள்ளைகள் எப்படி தரமா ஆண்டோடைய சமூகத்தில் வரும்பொழுது ஆண்டவரே நான் வெறும் பாத்திரமாக வந்திருக்கிறேன் வெறும் பாத்திரமா வா உன்னை பரிசுத்தாவே நிரப்புவார் இல்லைன்னு சொல்ல ஆனால் உன் கையில் இருக்கிற காரியத்தை உண்மையாக ஆண்டர்கிட்ட சொல்லுவதே கிடையாது உண்மையா பேதருக்கு முன்னாடி பேதரு நம்மால் பழையவன பழைய ஆளாக இருந்தப்போ அவன் மீன் பிடிக்கிறவனா இருந்தான் அதே நடப்பில் ரெண்டு பேர் புருஷன் முன்னாடியே போயிட்டாங்க பேதரு ரொம்ப நல்லா தெரிஞ்சவங்க போயிட்டு நிலத்தை வித்துட்டு இப்போ தெரியுமா யாருன்னு தேர்லன்னா தூங்குங்க இப்போ போயிட்டு பேதருக்கிட்டே புழுகுறாங்க நம்மால் பழைய ஆள் நினச்சிக்கிட்டு நம்மால் யார் பேதரு பழைய ஆள் முந்திரி கோட்டை கோவக்கார ஆண்டவர் மருந்து அழிச்சவன் எல்லாத்துக்கும் மூக்கம் நுழைக்கிறவன் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு பேதரு கிட்டே பிலா ஓட்டுக்கிறாங்க அவன் பார்த்தான் என்கிட்டே புழுகுற இப்போ இப்போ தான் உன் புருஷன் செத்தான் இத்தியம் வலிச்சு வெளியே போடு அப்படின்னா ரெண்டு பேரையும் தூக்கி என்ன பண்ணிட்டான் நீங்க நம்ம கூட அப்படிதான் ஆண்டோடைய சமூகத்துல வரும்பொழுது ஆண்டவர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிற தாளந்து அபிஷேகம் கையின் பிரயாசம் வீட்டுல வச்சிருக்கிற காரியங்களை வைத்து தான் ஆண்டவர் ஆசிர்வதிக்கிறவர் எலியா போனப்போ அந்த அம்மா சொல்லுச்சு என் வீட்டுல ஒரே ஒரு குடியே இப்ப எலிசா போதையில இருந்தப்போ அவன் உண்மை வந்துருச்சு வாயில அந்த அம்மா வாயில என்கிட்ட எவ்வளவு இருந்ததான் ஒரு குடம் ஃபுல்லா என்ன வச்சிருந்தது நம்ம வீட்டில் ஒரு லிட்ரு எண்ணெய் இருந்தால் கூட எங்கள் உங்கள் வீட்டில் எண்ணெய் இருந்தால் கொஞ்சம் கொடுங்களேன் எங்கள் வீட்டில் எண்ணெயே இல்லைங்க நான் எங்கள் வீட்டுக்கார இப்போ தாங்க அனுப்பிச்சுக்கிறேன் எண்ணெய் வாங்கிறதுக்கு பக்கத்து வீட்டில் பாவம் அடுப்பு பற்ற வச்சுருப்பாங்க கடுகு போட்டிருப்பாங்க எண்ணெய் இருக்க அடுப்பு எங்கடா அணைச்சிட்டு போய் எண்ணெய் வாங்கிறதுக்கு உங்கள் வீட்டில் வந்து ஒரு கிண்ணத்தை நீட்டுவாங்க நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எண்ணெயே இல்லைங்க இப்போ தாங்க வீட்டுக்கார அனுப்பிச்சுக்கிறேன் இல்லைனா அவர் வரும்போது வாங்கினு வந்தால் தாங்க சோறு ஆக்கும் ஆனால் உள்ள மீன் கொண்டு போவாசம் அடிச்சுன்னு இருக்கும் கம்ம கம்மனு நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இனிமேல் பக்கத்து வீட்டில் போகும்போது கொஞ்சம் மீன் குழம்பு கொடுத்துருங்கன்னு டேரக்டாக கேட்டுருங்க ஏன் எண்ணெயை கேட்குறீங்க சரி ரைட் இப்போ வரலாம் இப்போ இந்த அம்மா பாருங்கள் ஒரு குடம் எண்ணெய் வைத்திருந்தது ஒரே ஒரு குடம் நீ ஒரே ஒரு தாளந்து வைத்திருப்பாய் என்றால் ஆண்டோடைய சமூகத்துக்கு வரும்போது ஆண்டவர என் தாளந்து இது தான் என் திறமை இது தான் என்னால் இது தான் முடியும் இது தான் இருக்குது இதை வச்சு என்ன ஆசிர்வதியோ அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் போது ஆண்டவர் அதை பெருக பண்ணினார் என்று நாம் பார்க்கிறோம் அந்த அம்மா குடம் இருந்து எவ்வளோ ஊற்றுச்சுன்னா அந்த ஊரில் பக்கத்து வீட்டில் அக்கத்து வீட்டில் தூரத்தில் அரை கிலோமீட்ரு ஒரு கிலோமீட்ரு அஞ்சு கிலோமீட்ரு இந்த ரெண்டு பசங்களை நல்ல பசங்க பார்த்துங்க குடுக்குட்டு குடுக்குன்னு ஓடி போய் எல்லா வீட்டில் இருக்கிற காலி பார்த்துட்டு போய் போய்க்கணும் வந்துட்டாருங்க ஒரு வேளை பக்கத்து வீட்டுக்கார நினச்சிருப்பான் எல்லா பாத்திரத்துலேயும் எத்துமே போட்டு கைலாங்கரில் போட்டு கடனை தீர்க்க போகிறதுக்கு பற்றியா இதுங்க அப்படின்னு நினச்சிருப்பானுங்க ஆனால் எல்லா பாத்திரத்தையும் சேர்த்தானுங்க ஏனென்றால் அவள் வைத்திருந்த ஒரே ஒரு காரியத்தை 
உண்மையா ஆண்டவருடைய தீர்க்கதர்சி திட்டத்தில் சொன்னதுனால அதை வைத்து ஆண்டவர் அவளை ஆசிரமித்தான் இன்றைக்கு நீ நிறைய தெரியும் அப்படின்னா நீ உன்னை ஏமாத்துற இல்ல ஆண்டவரை ஏமாத்துற எனக்கு எல்லாம் தெரியும்னா நாங்கெல்லாம் ஒரே ஒண்ணு தான் எல்லாம் தெரிஞ்சவங்க ஒரே ஒருத்தர் தான் எங்க தெரியுமா இருப்பா சைக்காட்ரிக் பாட்டில் இருப்பான் நீங்கள் போய் பாருங்கள் அவனுக்கு எல்லாமே தெரியும் அரசியலை பற்றி பேசுவோம் கிரிக்கெட்டை பற்றி பேசுவோம் ஃபுட்பாலை பற்றி பேசுவோம் வரப்போகிற ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலை பற்றி பேசுவோம் போன ஜென்மத்தில் என்னென்னு அது வரைக்கும் பேசுவோம் பேசிக்கிறானா இல்லையா அப்படின்லாம் வாங்க என் கூட சைக்காட்ரிக் வேலையில் உங்களை ஒரு அரை மணி நேரம் உக்கார வைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு அட்மிஷன் போட்டு வந்துடுவேன் ஏன்னா நீங்களும் என்ன பண்ணிடுவீங்க உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்ச மாதிரி பேசுவீங்க அப்போ ஒன்றுனால தெரிஞ்சுக்கலுங்க ஆண்டவர் அவனுக்கு திறமை கேட்ட வண்ணமாய் ஆண்டர் கொடுக்குறா ஆனால் ஆண்டோடைய சமூகத்தில் வரும்பொழுது நீ உனக்கு கொடுக்கப்பட்ட காரியத்தை நீ ஆண்டோட ஆண்டர் இதுதான் இருக்கு ஐ டோன்ட் ஹாவ் எனி திங் என் கையில் என் கையில் ஒத்த ரூபா தான் இருக்கு அந்த அம்மா ரெண்டே ரெண்டு பைசா போட்டுச்சு நம்ம முன்னாடி இருந்தாலும் எவ்வளோ போட்டான் கத்த கத்தையாக போட்டான் ஆண்டவரு நடுவில் இருந்தாரோ இந்த கடைசியில் இருந்தாரோ இல்ல வெளியா மூலையில உக்காந்து இருந்தாரோ தெரியல ஆண்டோடைய சத் காதுக்கு டங்குன்னு கேட்டவொன்னே என்ன பண்ணாரு திருப்பி பார்த்துருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் காயின் போட்டா சவுண்டு கேட்குமா கேட்காது அதனாலதான் பைய கொடுத்துட்டாங்க கேட்காது டங்குன்னு கேட்டவொன்னே திரும்பி பார்த்துருவேன் போட்டுச்ச அந்த அம்மா அடிவி யோசாரோ இல்லையோ ஆனா ஆண்டருக்கு என்ன தெரிஞ்சுது அந்த அம்மா போட்ட ரெண்டு பைசா தான் பெரிதாய் என்னப்பட்டது இன்றைக்கு உன் கையில என்ன இருக்கிறதோ அதை ஆண்டவருக்காய் நீ பயன்படுத்துவாய் என்று தீர்மானித்தாலே போதும் ஆண்டவர் உன்னை கொண்டு காலியா இருக்க உன் ஏரியாவில் இருக்க எல்லா பாத்திரத்தையும் உன் கையில் இருக்கிற ஆசிர்வாதத்தினால ஆண்டவர் நிரப்புகிறவராக இருக்கிறார் ஆனால் நம்ம என்ன நம்ம பண்றோம் அதை உணர்வதே இல்லை என்றைக்கு நம்ம கொடுக்குறோமோ அன்றைக்கு தான் நமக்கு என்ன வரும் ஊற்று வந்து கொண்டே இருக்கும் ஆனால் நம்ம எப்படி பழகிட்டோம் வாங்கியே பழகிட்டோம் வாங்கியே பழகிட்டோம் கோயிலுக்கு வந்தால் வாங்கிறது கேட்டால் பரிசுத்தாவினர் வாங்கிட்டு போகிறேன் நீங்கள் மற்றதெல்லாம் சொல்ல பரிசுத்தாவினர் வாங்கிட்டு போகிறது அவர் என்ன நாங்கள் ரேட்டு போட்டு வித்துன்னுக்கிறோம் பாரு இந்த பரிசுத்தா வேண்டும் வேணுமா ஐம்பது ரூபா காணிக்க போடு இந்த பரிசுத்தா வேண்டும் வேணுமா நூறுரூபா காணிக்க போடு அப்படியெல்லாம் கிடையாது பைபிளில் ஒன்று நல்லா தெரிஞ்சுக்கோ நீ ஒன்றே ஒன்று வைத்திருப்பா என்றால் ஆண்டு காய் பயன்படுத்த தீர்மானித்தா சுற்றி இருக்கிற வெறும் பாத்திரங்கள் காலியான பாத்திரங்கள் அலைந்து கொண்டிருக்கிற பாத்திரங்கள் எல்லாவற்றையும் நிரப்பு ஆசிர்வாதம் அல்லது ஆண்டவர் வைத்திருக்கிற வழி உன் கையில் இருக்கிற ஒரு தாளம் இன்னைக்கு நம்ம அதை உணர்வதே இல்லை கடைசியில் அவன் என்ன பண்ணானா திரும்பவும் இன்னைக்கு நிறைய விசுவாசிங்க எப்படி தெரியுமாங்க கட்டம் பிரச்சனையில் வருவாங்க வியாதியில் வருவாங்க துன்பத்தில் வருவாங்க வீடு இல்லை அத்து இல்லை இது இல்லைன்னு எல்லாம் வருவாங்க நம்மளும் கஷ்டப்பட்டு ஜவம் பண்ணுவோம் கஷ்டப்பட்டு மட்டுமா ஜவம் பண்ணுறோம் துயரப்பட்டு துன்பப்பட்டு உபத்திரவப்பட்டு அவமானப்பட்டு காஞ்சிபுரப்பட்டு எஸ்எம் பட்டு எல்லா பட்டும் பட்டு ஜவம் பண்ணுறோம் இது வாங்கின உடனே என்ன பண்ணுவான் வேற 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 உங்களை சொல்லலை பொதுவாக சொன்னேன் அடுத்த வார்த்தை வந்து சர்ச்சுக்கு திடீர்னு கல்யாணம் ஆச்சுன்னு வச்சுங்களேன் தம்பி எங்கப்பா போன வாரம் கல் கல்யாணம் வரைக்கும் கரெக்டாக வருவான் எத்தனை வாரம் பன்னெண்டு வாரம் ஏன்னா அப்போ தான் கல்யாணம் பண்ண சட்டம் சொல்லிக்குது அதுலேயும் அந்த கடைசி மூணு வாரங்கள் பற்றியா ஏன் தெரியுமா அவன் பேரை கரெக்டாக சொல்கிறோமான்னு பார்க்குறதுக்கு வருவோம் வேற யார் பேர் சொல்லிட்டா அதுக்கப்புறம் எங்கேயோ போய்க்கிறான் எங்கே போய்க்கிறான் ஓ சில மாமியார் வீட்டில் சோறு போடுவாங்கட்டு போயிட்டான் சரி விடுங்க அப்புறம் எப்போ தான் வருவான் குழந்தைக்கு பேர் வைக்கும் போது தான் வருவான் நடுவில் ஐயோ அவனை காணவே இல்லையே ஏசு கிறிஸ்து வாழ்ந்த காலத்தில் அவர் பத்து குசு ரோகிகளை குணமாக்கினாரான் தெரியுமா உங்களுக்கு அந்த கதை ஒம்பது பேர் காணாமல் போயிட்டானா இன்னைக்கு அநேக விசுவாசிகளும் அப்படி தான் உங்களை சொல்லலை நீங்கள் ஆண்டோடைய ஆசீர்வாதத்தை பெறும்பொழுது நீங்கள் வர வேண்டிய இடங்க தெரியுமாங்க திரும்பவும் ஆண்டோடைய சமூகத்துக்கு வரணும் நம்ம என்ன தரமாக நினச்சிக்கிறோம் நம்ம ஆசீர்வாதம் பெற்றுக்கொண்டு ஆண்டோடைய சமூகத்தில் வந்தால் முன்னாடி ஒரு மண்டை இறப்பான் வெள்ளை சொக்கா போட்டு அப்படியே கை விட்டு மொத்தத்தையும் வாரிக்குவானா அந்த வேலை எங்களுக்கு கிடையாது எலிசா என்ன பண்ணா என்ன பண்ணா வாங்கம்மா எவ்வளோ பாத்திரம் ஓகே எட்டு குண்டா எட்டு குண்டானுக்கு எவ்வளோ தசம் பாங்கு கொடுக்கணும் எத்தனை லிட்டர் வச்சுக்கிற இடம் போட்டு வச்சுட்டு போயிடு அப்படின்னு கேட்டானா ஒத்தை ஒரு ட்ராப்பு என்ன கூட தோட கூட இல்லை பார்த்துங்க அவனை ஒன்று கூட தோடல என்ன சொன்னான் போய் விற்று முதல்ல கடனை தீர்த்துட்டு மீதி என்ன பண்ண ஜாலியாக இருந்தான் சந்தோஷமா ஆனால் நம்ம எவ்வளோ சம்பளம் வாங்குறோன்னு தெரியாது 
எவ்வளவு காணிக்க கொடுக்குறோம் தெரியாது திரும்ப வருவதே இல்லை ஞாயிற்றுக்கிழமை வேலை வச்சா கூட எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா கொடுக்குறேங்க இன்னைக்கு ரொம்ப முக்கியமான வேலைனா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஓடி போயிடுவோம் இங்க வந்து ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுவதே இல்லை இந்த அம்மா எதுவுமே சொல்ல வந்து நின்று தீர்க்கதர்சி கிட்ட சொல்லிச்சு நீங்க சொன்ன மாதிரியே செஞ்ச எல்லா பாத்திரமும் இன்றைக்கு ஒன்று நல்லா தெரிஞ்சுக்கொள்ள இந்த நாலு காரியம் உன் வாழ்க்கையில் இருக்கும் அப்படின்னா நிச்சயமாக நீ ஆண்டவரால் உன்னை தொடர்ந்து ஆசிரியத்து கொண்டிருப்பா முதல்ல என்ன பண்ணுச்சுன்னா காது குட்டுத்து ரெண்டாவது கீழ்படுத்தது அவன் சொன்னதை அப்படியே செஞ்சுட்டு வேற ஏதோ கூட்டக்கூடாது ஒன்று நல்லா தெரிஞ்சுக்கொள்ளுங்க சிலர்லாம் எப்படி தெரியுமா ஒரு கல்யாணம்னு வருவாங்க நம்ம என்ன சொல்லுவோம் பிரதர் கல்யாணம் காலையில் வச்சுருங்க மதியம் வந்து ஏதாவது சாப்பாடு போட்டு அமிச்சிருங்க செலவு கம்மி சீக்கிரமாக எளி எளிமையாக முடிச்சுருங்க அந்த மீதி இருக்க பைசா என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் வீட்டில் பிள்ளைங்களுக்கு கொடுத்து அனுப்பலாம் அப்படின்னு இவங்க அப்படி கிடையாது நான் ராத்திரி தான் வைப்பேன் இருக்கிற வண்ண விளக்கெல்லாம் கடன் வாங்கி போடுவேன் கடைசியில் லைட்டுக்காரன் அங்கே வந்து நவுறவே மாட்டான் பொண்ணு மாப்பிள்ளே விடவே மாட்டான் எதுக்கு கல்யாணம் முடிச்ச பிறகு அவன் விடவே மாட்டான் வாங்க முதல்ல என் பைசாவை செட்டில் பண்ணிட்டு நீ போ நீ அப்போ தான் எண்ணுவேன் எதை எண்ணுவோம் மொய் எவ்வளோ வந்துக்குது மூப்பர் ஆயிரம் ரூபா கொடுக்குற நேரம் நூறு ரூபா தான் கொடுத்துட்டு போய்கிறாரு பேர் எழுதி வை அப்புறமா கேட்டுக்கலாம் நான் செய்யும் போது அவருக்கு ஐநூறுரூவா செஞ்சேன் எப்போ அது அது எப்போயோ மூப்பர் கல்யாணம் ஆகும் போது மூப்பர் கல்யாணம் நான் இல்லை விட்டுருங்க இப்போ திருப்பி எவ்வளோ செய்யணும் ஆயிரம் ரூபாய் செஞ்சுருக்கணும் அப்போ ஐநூறுரூபா அந்த ஐம்பதாயிரம் ரூபா மாதிரி இப்போ எவ்வளோ செஞ்சுருக்கணும் எல்லாத்தையும் கணக்கு பார்த்துட்டு அவனும் போக மாட்டான் பொண்ணு மாப்பிள்ளையும் அனுப்ப மாட்டான் உன்னே விட மாட்டான் ஆனால் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் நீ அழக மதியத்தில் வைப்பா பத்து மணி கல்யாணம் வெய் ஹோட்டலில் சோறு சொல்லு சாப்பிட்டு வீட்டுக்கு போட்டோம் எங்களுக்கு கூட சோறு வானா அப்படின்னா நம்ம கேட்குறதே கிடையாது இந்த அம்மா பாருங்க அழகா அந்த எலிசா தீர்க்கதரிசி சொன்னதை கீழ்படிக்கிறது ஒன்று நல்லா தெரிஞ்சுக்கொள்ளு உன் வாழ்க்கையில் பரிசுத்தாவியானவர்களை கீழ்படிவா என்றால் உனக்கு இருக்கிற பிரச்சனை தீரும் ரெண்டாவது சொல்கிறத செஞ்சுது மூணாவது எங்கே ரிட்டன் வந்தது அன்றைய சமூகத்தில் வந்தது உனக்கு ஒரு நன்மை பெற்றுக்கொள்வாய் என்றால் ஆண்டு உனக்கு கொடுத்துருக்க காரியங்களை அபரிவிதமாய் மாற்றுவார் என்றால் நீ வர வேண்டிய இடம் எங்க தெரியுமா ஆலயத்திற்கு திரும்ப வந்து அவருக்கு நன்றி சொல்ல வேண்டியது அவசியமானதாக இருக்கிறது அதுக்கப்புறம் ஆண்டவர் என்ன பண்ணார்னா அழகாக அந்த அம்மாவை அனுப்பிட்டார் இந்த அம்மா திரும்ப போகும்போது ஃபர்ஸ்ட் டைம் வரும்போது எப்படி வந்தது கிடைக்குமோ கிடைக்காது இப்போ போகும்போது எப்படி போவோம் செகண்ட் டைம் போகும்போது ஊரில் இருக்கிற மற்ற பெரிய சிரிச்சிங்கே என்னை பார்த்தா சொன்னேன் வா வா வீட்டுக்கு வா உனக்கு என்ன கிடையாது என்னை பார்த்து நகைச்சல உன் வீட்டுக்கு என்ன தரமாட்டேன் அப்படின்னு நம்ம பேசிட்டு போயிட்டு இருக்கோம் ஆனால் இன்றைக்கு நீ ஆண்டோடைய சமூகத்திலிருந்து போகும்போது சந்தோஷமாய் போக வேண்டும் என்றால் கேளு கீழ்படி சொன்னதை அப்படியே செய்வதற்கு நீ ஆயத்தமாக இருக்கும் பொழுது ரெண்டாவது ஆண்டுக்கு வந்து நன்றி சொல்லு உன் ஆண்டு ஆசிர்வதிப்பா கடைசியா நம்ம பார்த்தது போல ஆண்டு ஒவ்வொரு நாளும் உன்னை மகிழ்ச்சியாய் இருந்த இடத்துல கண்களை மூடி ஒருவேளை இன்றைக்கு ஆண்டுடைய வார்த்தைக்கு அப்படியே நான் கீழ்படுறேங்க வேத வசனம் சொல்லுகிறது போல நான் எல்லாத்துக்கும் செவி சாய்க்கிறேன் ஊர்ல இருக்கிற எல்லாத்துக்கும் செவி சாய்க்காத வேத வசனத்துக்கு மாத்திரம் செவி உனக்கு ஒரு பிரச்சனை ஒரு கஷ்டம் ஒரு தேவை அல்லது ஏதாவது ஒன்று அற்புதம் நடக்கணும் ஆண்டவர் உன்னுடைய கட்டுக்களை உடைக்கணும் உன் வீட்டு வாசலில் இருக்கிற கடங்கார அங்கே உக்கார வச்சுட்டு அவனை தீர்த்து அனுப்பணும் அப்படின்னா நீ ஓடி வர வேண்டிய இடம் ஆண்டோடைய சமூகம் பரிசு தாவியானவர் இங்கே இருக்கிறான் இந்த காலையில் அவர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால் வேத வசனத்தின்படியே நடங்க கூட்டாதீங்க குறைக்காதீங்க யாருக்காகவும் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணாதீங்க இந்த அம்மா கடங்கார வீட்டுக்குள்ள ரெண்டாவது போகும்போது ஏன்டி கதவு சாத்திரம் கேட்டிருப்பான் ஆனா இந்த அம்மா அதெல்லாம் காது குத்து கேட்கல இல்ல வெயிட் பண்ணு நான் உள்ள போயிட்டு வரேன் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லவே இல்லை கம்முன்னு உள்ள போச்சு கதவு மூடிச்சு என்ன வந்தது திரும்ப வந்து ஆண்டோடைய சமூகத்துல திரும்ப வந்தது கடங்காரன் கிட்ட கூட ரெண்டாவது பேசல இன்றைக்கு உன் பிரச்சனை எதுவாய் இருந்தாலும் கவலை இல்லை நீ வந்திருப்பது பரிசு தாவியானவர் உன்னோடு பேசி இங்க வந்த இடத்துல இங்கிருந்து நீ போகும்போது ஆசீர்வாதமாய் ஆண்டர் உனை அனுப்புவதற்காய் காட்டுக் கொண்டிருக்கிறா இங்கிருந்து போகும்போது உன் கையில் இருக்கிற தாளந்து உன் கையில் இருக்கிற திறமை என்ன வேணா இருக்கட்டும் எனக்கு இதுதாங்க தெரியும் அப்படின்னா ஆண்டர்கிட்ட சொல்ல ஆண்டர் என் கையில் இதுதான் இருக்கு ஆண்டர் சொல்ல ஆண்டர் என்கிட்ட இவ்வளவுதான் இருக்கு ஆனா என் தேவை பெருசு என்னுடைய காரியங்கள் பெரியது 
என்னுடைய லிஸ்ட் பெருசு ஆனா என் கையில இருக்கிறது இவ்வளவு தான் இருக்கு இத நீங்க எனக்கு ஆசிரிச்சு கொடுங்கப்பா அப்படின்னும் பொழுது ஆண்டவர் நிச்சயமாகவே இந்த நாளில உன் கையில இருப்பதை அதை அளவிட முடியாத அளவுக்கு அது வந்து கொண்டே இருக்கிற அளவுக்கு அதை மாற்றுகிற வல்லமை உள்ளவராய் இருக்கிறார் அந்த ஊரில் பாத்திரம் எல்லாம் காலி ஆகிற வரைக்கும் என்ன வந்தது உன் தேவைகள் முடிகிற வரைக்கும் உன் மேலே இருக்கிற அபிஷேகம் நீரூற்றா அல்லது ஊற்று போல உன்னிலிருந்து வெளியே வருகிறதுக்காய் காத்து கொண்டிருக்கிறது அருமையான தேஜி வச்சனமே வென் யூ ரிசீவ் யுவர் பிளஸ்ஸிங் கம் பேக் அண்ட் பி ஃபெயிட்ஃபுல் டு காட் ஆண்டர் உன்னை தினந்தோறும் மகிழ்ச்சி நாள் நிரப்புகிறவராய் இருக்கிறார் அன்பின் பொருள் பிதாவு இந்த நாளில உங்களுடைய சமூகத்தில் நாங்கள் கேட்டதை கீழ்ப்படிந்து ஆசீர்வாதம் பெற்றுக்கொண்டு எங்களை மகிழ்ச்சியாய் நிர்வகிக்கும்படியாய் நாங்கள் சொல்லிக்கிறோம் அந்த விதவத்தாய் தன் மகனை இழக்கிற நிலைமையில் இருந்த சூழ்நிலையில் அந்த பகுதியை நாங்கள் வாசித்த போது எவ்வளோ ஈஸியாக தீர்க்கதர்சி நன்மை செய்தானோ அதே போல எங்கள் வாழ்க்கையில் பரிசுத்தாவியானவர் எளிதாய் எங்கள் வாழ்க்கையில் நன்மை செய்யும்படியா எங்களை மகிழ்ச்சி நாள் நிரப்பும்படியாக நாங்கள் எங்களை ஒப்பு கொடுக்கணும் இன்றைக்கு சத்தியத்தை கேட்ட ஒவ்வொருவரையும் சத்தியமாக எங்களை விடுதலையாகட்டும் ஈசுவை நாமத்தில் பிதா நம்முடைய கர்த்தராக ஈசு கிருஷ்ணனுடைய கிருபையும் பிதாவின் அன்பும் பரிசுத்தாவினுடைய அணியுனி ஐக்கியமும் இன்றும் என்றும் சதா காலமும் நம்ம ஒவ்வொரு கூட இருப்பதாக ஆமை என் ஆத்துமாவே கத்திரை சோத்து என்னுள்ளமே பசு நாமத்தை சொத்து என் ஆத்துமாவே கத்திரை சோத்து கத்தை செய்த சகல உபகாரங்களை ஆண்டு உங்களை ஆசிரியப்பார் 